ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ജനുവരി പതിനേഴാം തീയതി ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്നലത്തെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസ് ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ആണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കാൻ വേണം അത് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവുകയും വേണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിലും മറ്റുള്ള സെക്ഷനിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് വാച്ച് ചെയ്യുകയും അതിൽ തരുന്ന നോട്ട്സ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നല്ല മാർക്ക് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് പിക്സൽ ഓപ്പൺസ് ന്യൂ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഇൻ ബംഗളൂരു അപ്പോൾ പിക്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബംഗളൂരു ബേസ്ഡ് സ്പേസ് ഡാറ്റ കമ്പനിയാണ് പിക്സൽ അവർ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ബാംഗ്ലൂരിലാണത് ലോഞ്ച് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പുതിയ ഫെസിലിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന് അത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആറ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വർഷം അതേപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ അവർ പതിനെട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് കൂടി ഇതിനെക്കാട്ടിലും പതിനെട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് കൂടി ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഈ ഫെസിലിറ്റി ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് അതായത് ഈ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഫെസിലിറ്റി പുതിയ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് എസ് സോമനാഥ് ആണ് എസ് സോമനാഥ് ചെയർമാൻ ഓഫ് ഐ എസ് ആർ ഒ ആണ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ചെയർമാൻ ആണ് എസ് സോമനാഥ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സെൽസ് ആർ ഇ സി സോളാർ നോർവേ ടു എൽ കെം എ എസ് എ ഫോർ ട്വൻറ്റി ടു മില്യൺ ഡോളർ അപ്പോൾ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ ഇ സി സോളാർ നോർവേ അതിനെ സെല്ല് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ടു എൽ കെം എ എസ് എ ഇരുപത്തിരണ്ട് മില്യൺ ഡോളറിനാണ് അത് സെല്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് ഫോൾസ് ടു ത്രീ മന്ത് ലോ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബില്യൺ ഡോളർ ഇൻ ഡിസംബർ അപ്പോൾ ഡിസംബറിൽ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബില്യൺ ഡോളർ ആണ് ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് മാസത്തെ ലോ ആണ് അതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യസ് ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് ഇന്ന് ഡിസംബർ നാരോഡ് ടു എ ത്രീ മന്ത് ലോ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബില്യൺ ഡോളർ അമിറ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് സ്ലോ ഡൗൺ ഡ്യൂ ടു ഫാളിങ് കോമഡിറ്റി പ്രൈസസ് അപ്പോൾ ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ത്രീ മന്ത് ലോ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തെ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലോ ആണ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബില്യൺ ഡോളർ ആണ് ഡിസംബറിൽ ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മാർക്കൻ്റെ എക്സ്പോർട്ട്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ മന്ത് ഗ്രൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ പെർസെൻറ്റ് ആണ് മാർക്കൻ്റെ എക്സ്പോർട്ട്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓവർ എ ഇയർ ഏർലിയർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ബില്യൺ ഡോളർ ആണ് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം നാഷണൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ജാനുവരി ആണ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ജാനുവരി നാഷണൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഡേ ആയിട്ടാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം മഹീന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഒണ്ടാരിയോ ടീച്ചേഴ്സ് കോ സ്പോൺസർ ഇൻവൈറ്റ് ഇൻ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സ്പേസ് അപ്പം മഹേന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പ് അതേപോലെ ഗ്ലോബൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്ററായ ഒണ്ടാരിയോ ടീച്ചേഴ്സ് പെൻഷൻ പ്ലാൻ ബോർഡ് കോ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്
ഫോർ മീഡിയ ഫിഫ്ത്ത് ഇൻ ഗവൺമെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം എന്നാലേ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ടോപ്സ് ദ ചാർട്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ബിസിനസ് ആൻഡ് എൻ ജി ഓസ് അപ്പോൾ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ബിസിനസ് ആൻഡ് എൻ ജി ഓസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ ടോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർത്ത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ മീഡിയ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ മീഡിയയുടെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ മീഡിയയിലത്തെ ട്രസ്റ്റിന് കാര്യ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫോർത്ത് പൊസിഷനിലാണ് അതേപോലെ ഫിഫ്ത്ത് ഫോർ ഗവൺമെൻറ് ട്രസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്ത്ത് റാങ്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആൻ ആനുവൽ ട്രസ്റ്റ് ബാരോമീറ്റർ ഷോഡ് The Edelman Trust Barometer 2024 released here ahead of uh, the World Economic Forum Annual Meeting. Put Saudi Arabia on top of the trust shown by their people in their government ranking. Saudi Arabia Annual Meeting put Saudi Arabia on top of the trust shown by their people in the government and uh, China Trust in Media. So, uh, China is the trust in media to be the top of the trust. So, the government is the trust in the people in the government. The trust in the government is the top of the trust in the government. This is the Saudi Arabia. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ടോപ്പ് ഇൻ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ബിസിനസ് ആൻഡ് എൻ ജി ഓസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ടോപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് നാലാം സ്ഥാനമാണ് മീഡിയ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അതേപോലെ പീപ്പിൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് റാങ്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഡെൻമാർക്ക്സ് കിങ് ഫ്രെഡറിക് ഫ്രെഡറിക് ടെൻ ടേക്സ് ത്രോൺ ആസ് മദർ അബ്ഡിക്കേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഡെൻമാർക്കിൻ്റെ കിങ് ഫ്രെഡറിക് ടെൻ ascended ascended uh, to the throne using uh, sorry ushering in a new era after his mother queen margaret abdicated with more than 1 lakh danes uh, turning out uh, for the unprecedented event queen margaret uh, 83 is the first danish monarch to voluntarily relinquish the throne in nearly 900 years അപ്പോൾ ഡി ത്രോൺ അതായത് ആ ത്രോൺ ഒഴിവ് ആയതാണ് ഡെൻമാർക്കിൻ്റെ കിങ് ഫ്രെഡറിക് ടെൻ ആണിപ്പോൾ ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ ആ സ്ഥാനം അപ്ഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ ഡെൻമാർക്കിൻ്റെ കിങ് ഫ്രെഡറിക് ടെൻ ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് മെറ്റേ ഫ്രെഡറിക് സൺ ഈസ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഡെൻമാർക്ക് സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ തൊട്ടിട്ട് ഫ്രെഡറിക് ആണ് മെറ്റേ ഫ്രെഡറിക് ആണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഡെൻമാർക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം The book An Uncommon Love, The Early Life of Sudha and Narayana Murthy released. Apa, the book An Uncommon Love, The Early Life of Sudha and Narayana Murthy released. That's why I'm going to tell you about it. Now, I'm going to tell you about the details. 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 Let's get to the next news. Let's get to the next news. RBI releases draft norms for fintech self-regulatory organizations. അപ്പോൾ ആർ ബി ഐ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് നോംസ് ഫോർ ഫിൻടെക് സെൽഫ് റെഗുലേറ്ററി ഓർഗനൈസേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആർ ബി ഐ ഡ്രാഫ്റ്റ് നോംസ് ഫോർ ഫിൻടെക് സെൽഫ് റെഗുലേറ്ററി ഓർഗനൈസേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് നോംസ് റിലീസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ആർ ബി ഐ പ്രപ്പോസസ് ടൈറ്റർ നോംസ് ഫോർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ടേക്കിംഗ് ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കമ്പനീസ് അപ്പോൾ എച്ച് എഫ് സിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കമ്പനീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ടേക്കിംഗ് ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കമ്പനീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർ ബി ഐ ഒന്നും കൂടി ടൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള നോംസാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഡെപ്പോസിറ്റ് ടേക്കിംഗ് ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കമ്പനീസ് വിൽ ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സ് അഗേൻസ്റ്റ് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഹെൽഡ് ബൈ ദം അപ് ഫ്രം എ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റ് തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റ് ആണ് ഇതുവരെയായിട്ടും സ്റ്റിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സ് ആയിരിക്കുകയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ എ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സ് അഗേൻസ്റ്റ് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഫിഫ്റ്റി ഫോർത്ത് വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറം സമ്മിറ്റ് ബിഗിൻസ് ഇൻ ഡാവോസ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ ട്രസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ ചാലഞ്ചസ് അപ്പോൾ ഫിഫ്
സോ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ ചാലഞ്ചസ് ഒക്കെയാണ് അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇൻഡസ് ഐ എൻ ഡി ബാങ്ക് ടൈസ് അപ്പ് വിത്ത് എ ഈസി ഡൈനർ ടു ലോഞ്ച് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുതിയ തരം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പ്ലാറ്റിനം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡസ് ഐ എൻ ഡി ബാങ്ക് ഈസി ഡൈനറായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പുതിയ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഇൻഡസ് ഐ എൻ ഡി ബാങ്ക് ഹാസ് ലോഞ്ച് ദ ഈസി ഡൈനർ ഇൻഡസ് ഐ എൻ ഡി ബാങ്ക് പ്ലാറ്റിനം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ഇ സി ഡൈനർ ഇ സി ഡൈനറായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇ സി ഡൈനർ ഇൻഡസ് ഐ എൻ ഡി ബാങ്ക് പ്ലാറ്റിനം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് The credit card offers an additional discount of 500 rupees while paying through the Easy Diner app uh, sorry Easy Diner app through uh, pay easy for both dining and takeaway of at a select restaurants appo oru karyam kodi kodukkunnundu adhayathu ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അഡീഷണൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് വൈൽ പേയിങ് ത്രൂ ഇ സി ഡൈനർ ആപ്പ് ഇ സി ഡൈനർ ആപ്പ് വഴി പേ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ത്രൂ പേ ഇ സി പേ ഇ സി വഴി ഫോർ ബോത്ത് ഡൈനിങ് ആൻഡ് ടേക്ക് അവേ ഓഫ് സെലക്ട് റെസ്റ്റോറൻസിൽ ഡൈനിങ്ങിനും ടേക്ക് അവേക്കും ഈ ഒരു ഓഫർ അതായത് ഈ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം രോഹിത് ശർമ്മ ബിക്കംസ് ഫേസ്റ്റ് പ്ലെയർ ടു ഫീച്ചർ ഇൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടി ട്വൻറ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽസ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരം കളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ രോഹിത് ശർമ്മയാണ് നൂറ്റി അമ്പത് ഗെയിംസ് നൂറ്റി അമ്പത് നൂറ്റി അമ്പത് ടി ട്വൻറ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽസാണ് രോഹിത് ശർമ്മ കളിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടി ട്വൻറ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽസ് കളിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലെയർ ആയിരിക്കുകയാണ് രോഹിത് ശർമ്മ പിന്നെ വിരാട് കോഹ്ലിയാണ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് നൂറ്റി പതിനാറ് ടി ട്വൻറ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽസ് ആണ് കളിച്ചിട്ടുള്ളത് വിരാട് കോഹ്ലി പിന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണിയാണ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മത്സരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ മോസ്റ്റ് പ്ലേ ടി ട്വൻറ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽസ് കളിച്ചതിൽ സെക്കൻഡ് പ്ലേസിലുള്ളത് വിരാട് കോഹ്ലിയാണ് തേർഡ് പ്ലേസിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചതിൽ തേർഡ് പ്ലേസിൽ മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയ